ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ರೈತ ಮಿತ್ರರೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂಥ ಸಾವಯವ ವಾದಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಉಪಯೋಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಿ ಎಚ್ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಿ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಆಮ್ಲೀತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ಮಾಪಕ ಪಿ ಎಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪಿ ಎಚ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ನಮಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಿ ಎಚ್ ಗಿಡಗಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡಿಮಿನಿಷಸ್ ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೊರಾನ್ ಕಾಪರ್ ಝಿಂಕ್ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಐಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೊರಾನ್ ಕಾಪರ್ ಝಿಂಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದು ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ವರೆಗೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ಚನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶ ಪಿ ಎಚ್ಚನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಫರ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪಿ ಎಚ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಮೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೂಶಿಯಲಿ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ವಾಟರ್ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರಗದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಸತ್ವವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಪುಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಂದು ನೈಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೈಲಿ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಬಹು ಬೇಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಪುಡಿಯು ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪುಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಾ
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನೀವು ಹೇಗೋ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ತವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿನೂ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ಈ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಂದು ಭೂಮಿಯ ಉಸಾರ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಭೂಮಿಯ ಬಿರುಕು ಬಿಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಭೂ ಸವಕ್ಕಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸೋಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರೀಟೈನ್ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಭೂಮಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಭೂಮಿಯ ಪಿ ಎಚ್ ಅನ್ನು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಿಸಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಐರನ್ ಝಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಡಿಕೆ ಬೇರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದ ಒದಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೋಯಿಲ್ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಟೋ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರೋದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿಳಿ ಬೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬೇರುಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶೋಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಬೈ ಅಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸರಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಾಲಿಕುಲರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂದರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ವೀಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಟಾನಿಕ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಗಸ್ ಅದಾಗ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಔಷಧಗಳ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೀಟನಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಕಳೆ ನಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡದಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ಹಾಕಿರೋ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆ ವಿಷಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬೆಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗ್ರಾನ್ವೆಲ್ಸನ್ನು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿಗೆ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ಮೂರುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿಗೆ ಐವತ್ತು ಐದು ನೂರರಿಂದ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮು ಅಥವಾ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮು ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೈತರ ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಮಾ ಮಾರ್ಕೆಟೆಯ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಾಲು ಭಾಗ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ರೇಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀವು ಯುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಾನೊಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೈಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ನನ್ನ ಕೋಟೆನಾಡು ಕಂದ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ 